Van alle landen en volkeren waar ik kwam... vond ik geen vreemdsoortiger slag dan de Nederlanders. Niet één volk, maar een tombola vol culturen, clubs en groepen. Met vreemde stammen en exotische gemeenschappen. Zoals de klassieke volkenkundige voor mij... ga ik ze opzoeken, opmeten, ontleden en doorgronden. Ik ga op safari in eigen land op zoek naar de rimboe in onszelf. Noem mij de hokjesman. Op zoek naar de subversieve autonomen. Waar wonen ze? Wat eten ze? Hebben ze gevoel voor humor? Werken ze voor de kost? Wie hoort erbij en wie niet? Hoe uiten ze zich? En is er iemand de baas of doen ze daar niet aan? Zijn dat ze nou, de subversieve autonomen, zoals je ze kent van vroeger? Met borden en deksels zijn ze aan het werk. Vooral de grote stad is hun werkterrein. Ze zijn ergens tegen, maar ook zo opgewekt. De bifapmuts van vroeger is vervangen. Met herrie proberen ze het kapitalistische spook te verdrijven. Je mag ze geen linkse activisten noemen. Daarvoor zijn ze te gemeleerd. In ieder geval, ze staan hier niet voor zichzelf, maar voor de burger. De boodschap is voor hem. De burger ziet hen wel staan, maar waarom is niet voor iedereen even helder. Weet u toevallig wat die mensen daar beogen die hier staan? Ja, ja. Anti-global, anti-kapitalistisch enzovoort enzovoort. Ik zie er af en toe figuren, dan denk ik, nou, ik zet er wel mijn vraagtekens bij. Hoe zou je ze omschrijven? Stel nu die jongens, bedoel, als die jij... jongens moeten zich aansluiten bij de anarchisten, dat is veel beter. Z- maar zijn het dan geen anarchisten? Ja, het zijn anarchisten. Elk voor zichzelf, een god voor ons allen. Weet u waar dit voor is? Voor de bezuinigingen. Voor de, voor de bezuiniging? Ja, tegen de bezuiniging. Oh, tegen de bezuiniging. Tegen de bezuiniging. Sorry. Te, tegen? Ja, ik ben ook veel tegen. Oh, u bent ook tegen de bezuiniging? Ja, ik ben veel tegen. Maar ben, bent u ook aan het protesteren nu? Nee hoor, ik niet. Ik geef u... ze wel groot gelijk. Die mensen, ja. uh, weet u uh, wat voor soort mensen dat zijn? Jungs, dacht ik. Jungs? Dat dacht ik eerst, ja. De laatste was ook zo op de paaien van die tentenkamp. Ja? Ik denk dat dat soort types zijn. Ja, ja. En, en die waren niet zo schoon? Dat denk ik niet. Nee, ja. Zou dat erbij horen of zo? Is dat een pro- ik doe... denk er een onderdeel van. Denk ik. Dat je gewoon een beetje lekker vies uh, ja, bent. Er zal vandaag geen mobiele eenheid aan te pas komen. Dat politiegespuis dat vroeger de aardsvijand was. Misschien is de ME ze een beetje vergeten. Wie goed kijkt, ziet de tekenen aan de wand die de autonoom door de tijden heen in het stadsbeeld heeft achtergelaten. Spuistraat blijft sociaal. Geen debiele huis aan huisbladen. Wat niet mag, kan nog steeds. Vanaf de jaren zestig kwam er telkens een nieuwe groep hemelbestormende wereldverbeteraars. Zo had je in de jaren zestig van de vorige eeuw de provo's met een rellen bij het lievertje op het spui. De bloemenkinderen met hun boodschap van make love, not war. Hallo? 
Maar de hippie moest het veld ruimen. Ze waren te lief. Hallo! Voor subversieve werd hippie een vies woord. De jaren tachtig was de glorietijd. Het was de tijd van de anti-oorlogsdemonstraties. En krakers die fel rebelleerden tegen de leegstand van woningen. En daarbij werd het conflict niet geschuwd. Ze werden beroemd. Of berucht. Men sprak over het linkse actiewezen. En heel het land wist wat daarmee bedoeld werd. Ze waren een groep die niet genegeerd kon worden. De autonome subversieve. Kent u deze mensen hier? Ken je die mensen hier? Kom gewoon naar binnen, denk je? Hé? Is nu dicht? Oh, woont u daar? Is het, is, het nou nog gekra- is het nou nog gekraakt? Nee, hè? Is het legaal? Maar dan, ben je dus ook geen, dan ben je, bent u dus ook geen kraker meer. Nee, ik huur. Hè? Huh? Ik heb een huurder. Kapitalist? Ja. Kan ik nou ook het woord subversief op u plakken? Sommige doen het. Mooi woord, toch? Subversief. Ja, ik vind het ook een mooi woord. Oké, okay, dan bent u vanaf nu een subversief. Het kraakpand is legaal. De bewoner woont legaal. Hier geen krakers meer. Te midden van kaas- en wijnwinkeltjes en toeristische snuisterijen bevindt zich een opmerkelijke boekhandel. Goedemiddag. 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 In deze schone huiselijke winkel geen brave romannetjes, maar een melange van antiglobalisme en anarchisme. Het woord anarchist duikt overal op in de winkel. Ook al is alles netjes op alfabet geordend. En als er al een kookboek te koop is, dan heeft het recepten voor rampen. Hm. Ik zie hier nogal veel boeken uh, met de titel anarchisme. En te voel... is dit nou... Zou je dit een anarchistische boekhandel uh, mogen noemen? Is dat voor mij wel? Ja? Het gedachtegoed lijkt nog springlevend. Tegen nazi's. Dat is een oude, die ken ik al heel lang volgens mij, hè? Die is, die is al bekend, toch? Die, die is een oude sticker. Ja. ja. Tegen nazi's. Dit is eigenlijk voor mensen die een motor rijden. Komen hier ook motorrijders? Ja, onder andere skiers. Skiers, motorrijders? <laughs> Niets is de anarchist vreemd. Een volkenkundige dient zich soms te kleden in de typische dracht van de stam. De onderzoeker wil weten hoe het voelt als je zegt... Fuck the system. Ontwaakt verworpenen der aarde, ontwaakt verdoemd in hongersfeer. Heeft u voor mij een advies als ik mij verderop in de stad wil begeven... Uh, dat ik wil eigenlijk een beetje zoeken naar zeg maar, links Amsterdam, uh, in dit geval. Heeft u voor mij een tip wat, wat, wat voor mij interessant zou kunnen zijn om naartoe te gaan? Ik zou zeggen, kijk in, de, uh, kijk, kijk in de blacklist, wat er vandaag te doen is. De blacklist? De blacklist. Oh, nou in ieder geval zie ik, herken ik een soort, dat noemen we beeldrijm geloof ik. Ik zie mezelf terug. Uh, dit is de blacklist, dat is de Free Underground Do-It-Yourself Activity and Action Calendar. Is dit nou... Dit is een soort roadmap van de underground scene. Nou, dat is ontzettend handig. Daar ga ik mij dan in verdiepen. Het kraken is een metier dat in de jaren tachtig tot in de puntjes werd geperfectioneerd. Het kraken kent zijn eigen wetten en regels. Je moet de mazen in de wet kennen om in gedurfde gezamenlijke acties panden te bezetten. De roadmap leidt naar Amsterdam-Oost. Naar Kraakpand-Oost. Al daar twee voormalige krakers die de kennis nog doorgeven aan volgende generaties. Goedemiddag. Rogier en Julie. Is dit het kraakspreekuur Oost? 
Ja, heel goed. Dat is mooi. Het lijkt wel alsof hier sinds de jaren tachtig de tijd heeft stilgestaan. Je moet wel weten waar je het over hebt. En uh, daarvoor kunnen je kraaksprekuren helpen. Die geven je een advies hoe je het beste een pand kan kraken. Waar je op let. Dat jij zelf zo min mogelijk risico loopt. En dat je daar gewoon een ja, goed iets voor maakt. En wat is jullie, op basis van welke autoriteit spreken jullie? Uh, we hebben geen autoriteit. Dat is het mooie. Je kan, niet, je kan niet zeggen dat de hele kraakbeweging anarchistisch is, toch? Dat kan niet, hè? Of wel? Nee, zou ik niet nee. Dus, maar als ik jou als functie omschrijf, zou ik dan moeten zeggen kraker of activist? Activist en beter. Ja, activist? Dus eigenlijk woonaf, woonactivist. Dus, uh, woonactivist? Ja. Of huisvestingsactivist of hoe je dat wil. Woonrecht activist. Woonrecht. Ja. Woonrecht activist. Oké, okay, dus even kijken. Woonactivist of activist, woonactivist, woonrechtactivist, radicaal, autonoom, subversief... Uh, nee. Geeft het goed gevoel? Natuurlijk geeft het goed gevoel. Samen? Absoluut. En het is soms ook een overwinning die je behaalt, zeg maar, over, over, over bepaalde dingen, zeg maar. Of zeker over, je hebt al een maatschappelijke leven, ja, dat, dat legt de regels op. En uh, ik wilde gewoon gaan proberen hoe dat op een andere manier kan. En kraken was bij uitstekend middel. Voor mij is ook, voor mij het beginnen met kraken had echt daarmee te maken. Met dat ik gewoon een woonruimte zocht die absoluut niet kon krijgen. Geen tijd had om 15 jaar op een wachtlijst voor een betaalbare huurwoning te staan. En dus in die zin was het echt wel een noodzaak. En in dat geval denk ik dat is gewoon veel belangrijker dan dat, dat iemand zich het recht toe eigent om dat, om dat leeg te laten staan. Mijn moeder vraagt zich ook altijd af waarom ik altijd zo boos ben. En daar wordt ze ook soms heel verdrietig van. Dus in die zin, ik ben niet altijd boos, maar ik heb wel veel zorgen. Omdat er gewoon veel dingen zijn die ik helaas niet kan negeren. Bedankt, Joop. Crisis. Bedrijfssluitingen, demonstraties. Er was sprake van massale werkloosheid. Wat is de grootste vrije staat zeg maar, in Nederland? Of de grootste uh, ADM? ADM. ADM, de voormalige Amsterdamse droogdokmaatschappij. ADM ging failliet begin jaren tachtig. Maar die crisis bood uiteindelijk ook nieuwe mogelijkheden. Het is een hele toffe plek. En er zijn hele toffe mensen. En er gebeuren gewoon dingen die kunnen die kan nergens anders. Dat zijn gewoon mensen die hebben daar gewoon iets neergezet, iets gecreëerd. En doen daar ook hun eigen manier van leven. Je bent er niet meteen bij het ADM-terrein. Ver verwijderd van een bushalte. Is dit het wel? Kampeerwagens. Heel veel kampeerwagens. De vrijstaat heeft een poort. Een hek. Gekraakt in 87, ontruimd in 92 en weer gekraakt nadat een speculant, Bertus Luske, het had gekocht. De speculant zette zwaar geschut in, maar kreeg de krakers ondanks excessief geweld er niet meer uit. Bakbrommer race. Robodoc, een beroemd festival dat hier ontstaan is. Liquidation B. Luske. Die speculant die andere plannen had met het terrein. Waar ooit de duizenden stoere havenarbeiders de schepen in de droogdokken legden... is nu het metaal van wel eer omgevormd tot kunst. So from now on, forget your watch and phone. Leave behind the haste of modern society. Vergeet je horloge en telefoon en de haast van het moderne bestaan. Pas je aan. Aan de ADM-tijd. De tijd is hier stilgezet. Moedwillig stilgezet. Zijn we hier misschien in het Veerike Nooit en te Nimmerland van Peter Pan? Dat is 
Goedemiddag. Zo, uh, dag. Daar zou je hem hebben. Goedendag. Goedendag. Peter. Peter van Hellemond. How do you do? En is dat Tinkerbell? Mevrouw, ja. vind u wel? V. Ja. Oh, ja. Hi, Sandra. Sandra. Ja, en we hebben een schitterende auto, meneer. Dat is wel toch? Jawel. Op het landhuis. <laughs> ja. Word je niet met scheve ogen aangekeken als je hier rondrijdt in zo'n uh, kapitalistische uh, automobiel? Hier op het terrein? Hmm? Nou, nee, nee, dat vind ik nee, niet echt. Heb je weer eens goed rondgekeken wat voor auto's die nog allemaal rondrijden? Nou ja, je ziet inderdaad wel. De... We rijden allemaal, ik denk dat er niet één auto is die wegenbelasting betaalt hier. Nou, misschien wel dat kleintje daar. Maar dat zijn allemaal oldtimers, hè? Als u nou uh, zou moeten omschrijven aan uh, iemand anders, uh, bijvoorbeeld uw moeder, uh, wat dat is ADM, hoe zou je dat doen? Ja. Mensen die niet zo heel erg in het regime zitten van uh, wat je in de stad dan hebt en waar je dan allemaal... Met dat hele van de huur, de gas, de lichten, al die dingen. Die staan, nu heb je denk ik wat meer vrijheid hier om gewoon, mensen betalen hier natuurlijk ook gezamenlijk uh, van alles. En, uh, dit is meer samenhorigheid. In de stad ben je meer een individu en hier ben je gewoon samen. En als er wat is, dan los je het ook samen op. Dat vind ik wel heel fijn. Dat heb je goed gezegd, He? ja. Vanaf het dak van de loods heb je goed zicht op de gemeenschap. Het lijkt alsof er een circus is neergestreken en nooit meer is vertrokken. Peter en zijn goede kameraad Eugène zijn bewoners van het eerste uur. Daar achterin wonen daar ook nog mensen? Daar, ja, je ziet het niet, maar daar wonen ook nog een paar mensen. Ja. Ja, allemaal onder die bomen. Als je erheen zou lopen, dan kappen ze wat bomen weg en dan heb je een, een plekje. Hè? Ja. Dat, is, dat ene ding is mijn badkamer, het oh. andere is de sauna. Ja. Oh, de sauna. Die twee containers de opslag. Ja. En dan die douche, ja, dat is een of ander restauratieproject. Waar er hier wel meer van zijn. <lacht> Wauw, dit is ook te gek. Die, die, met die, met die, met die, met die uh, baden erin. De badentoren. De ja. badentoren. Het onderste bad. Ze worden allemaal gevuld met water. Dat onderste... Daar wordt de vuur onder gestookt, dus daar wordt bijna kokend en dan gaan ze het rondpompen. En dat onderste blijft altijd heel heet, maar die vier bovenste, die, die, die is echt lekker. En dan heel veel schuim erin natuurlijk en dan graag een beetje wind. En dan vliegen allemaal van die vlokken schuim in de rondte. En dan heb je een paar meisjes, dan hebben ze hele leuke kleedhokjes en handdoekjes. En dan een paar dames die, die begeleiden je dan en dan kan je dan inhuren voor een uh, bruggetje te wassen. Of je komt van alles en een heel uh, menu zeg maar. Jaarfeesten en braderieën zijn van oudsher een bindmiddel van de gemeenschap. Alles en iedereen komt naar buiten en is bezig met de voorbereidingen. Wat valt op? Ze houden van dieren. Vooral van honden. Veel honden. Koken in grote ketels. Veganistisch. Met zout? Over niet vegetarisch schijnt vergaderd te moeten worden. Pannenkoeken. Niet alleen veel kunstwerken. Nee, de mensen zijn vooral zelf kunstwerken. En met hun dierenkostuums gaan de kinderen op in de omgeving. Behalve kinderen zijn er ook veel mensen wie er geest jonger is gebleven dan het lijf. Het voelt wel vertrouwd. Ja, ja, het is ja. pak dat ik idee heb. Uh, ja, dat is ook uh, een beetje maffia, hè? Ja, ja dat is. <laughs> nee, uh, leuk. Maar werkt u ook? Of u woont hier ook? Ik woon hier. Sorry, ja, ik zeg helemaal ja. verkeerd. Woon ja, hier. Ik, werk, ik, ben, uh, ik heb AOW, dus ik hoef niet meer te werken. Dus ik doe leuke dingen hier. Uh, ik heb een klassieke auto die ik hier uh, een beetje rijdend hou. En ik heb een, een bootje waar ik zelf een beetje aan doe. En ik help met het festival opbouwen. Die blauwe Fiesta, daar. Ja. Die is ook van mij. Maar nu heb ik de bodem eruit geslepen. Ja. En het dak eruit. En nu is het een soort van loopauto. Dus, uh... Wat maakt het nou zo leuk om hier te wonen? Mensen die werken hier om te leven. Dus er zijn een heleboel die wel ook gewoon een baan hebben. Of een klus aannemen. Maar die leven niet om te werken. En dat is een heel groot verschil. En dat is ook een veel prettiger gevoel. Hier word je niet aangehouden door oma Gent voor een alcoholcontrole.
In de gewone wereld mag je helemaal niks meer zonder de benodigde vergunningen. Maar hier kan een ieder onmiddellijk zijn eigen fantasie de vrije loop laten. Ik woon uh, in, een, uh, in een Amerikaanse camper. Uh, achter een uh, buikgekraakt buik pand inderdaad. De enige keer wanneer ik uh, niet gekraakt zat, was toen ik uh, vier jaar in Polen woonde. Hartjes gekocht. Nou ja, daar ben ik nu weer van terug. Ja, dat valt echt zeker. En tegelijk ben je ook uh, zelfstandig ondernemer. Uh, ja, dat klopt. Zetzegpeer. Glazen, glazen zitten. Uh, ja, onder andere. Hoe denk je dat andere mensen kaken zien? Hoe, wat het beeld is van de gemiddelde... Ja, het beeld dat is gewoon zo van, ja, het zijn stel uh, losgeslagen bierpunks. Ja, dat is het beeld. Maar, ja, dat, uh, nou ja, je ziet het, klopt niet, hè. Maar als je gaat kijken naar, naar wat normaal is, dan heb ik zoiets over dat is een beetje te, tijd en cultuur bepaald. Dus ja. Want als je het over normaal hebt, hè? Ja. Wat is eigenlijk normaal dan? Ja, de naam zegt het al. Norm voor allemaal. Maar ja, we zijn allemaal verschillend. Voel jij je buiten die samenleving staan? Want je woont zelf. Nee, ik sta er met, met één voet in. Ik gebruik al het goede van de samenleving. En ja, de, de kwalijke dingen die, die probeer ik zoveel mogelijk te vermijden. Wat is dit? Wat is dit? Who are you? Who are you? Can I kiss you? Can I kiss you? Really? Really? Is that too hard? Is that, is that too hard? Wat is normaal? Hier word je doorlopend gedwongen om over die vraag na te denken. Vanavond groot feest. Er wordt nog hard gezaagd, gevreesd, geklopt en gerepeteerd. Het thema van het feest is tijd. Het feest is een antwoord van de autonomen op het credo tijd is geld. Daar denken ze hier anders over. Je kan tijd zien als instrument van planning en deadlines. Maar hier is het een instrument voor levenskunst. Mens buiten deze gemeenschap laat zich peperduur coachen om te leren te onthaasten. Onthaasting groeit hier als een kruid. De kampioen onthaasten is misschien wel Eugène. Goedemiddag. En goedemiddag. Hoe leeft u? Uh, leven als in. Nou, ik bedoel, um, u, we, u woont hier. Uh, hoe lang al trouwens? Uh, 15 jaar, is een beetje. Vanaf het begin? Ja. Maar als ik nou als ambtenaar vraag wie bent u, wat, wat zegt u dan? Dan zeg ik, uh, dat moet je niet doen. <laughs> en wat is je hoofdvak? Uh, wat kan je het best? Levenskunde of zo. Levenskunde. Wel na blijven denken, de dikke kantjes in de bar. Ja, sorry, excuses, pardon. Ja. Het enige waarbij ik geen hand in heb, is, is een tijd. Want de tijd tikt gewoon door. Dat is gewoon een gegeven, daar kun je niet omheen. Dus het enige wat je kan doen, is timing. Je kan alleen maar bedenken wat jij met die tijd gaat doen en wanneer en hoe en wat. En dat is dus een heel belangrijk ding. En dan moet je het niet over het hoofd zien. Dus dat is. Je kan, je kan zeg maar. Uh, ja, dingen doen die zo voorgeschoteld wordt van zo moet het en, uh, en niet anders. Maar het is heel belangrijk dat je er zelf over nadenkt. Of dat dingen die je doet, of dat die wel de tijd waard zijn. Snapt u? Je vraagt je af of zo'n levenshouding met de paplepel is ingegoten. De relatieve buitenstaander heeft vaak een scherpe blik op de gemeenschap. Zie bijvoorbeeld de moeder en stiefvader van Eugène. Ze komen regelmatig op bezoek bij hun zoon. Eugène die is, ja, die is helemaal, vind ik, die, die is hier helemaal thuis. Dat is een echte vrije jongen. Die zou nooit voor een baas of een werkgever kunnen werken. Dat is echt voor zichzelf. Hij werkt, wel heel, hij werkt wel altijd samen met andere mensen. Iedereen heeft zijn eigen ding. Maar zodra je hulp nodig hebt, laat iedereen zijn eigen ding vallen. En gaat allemaal die ene helpen die op dat moment hulp nodig heeft. En dan komt dat jouw eigen 
werk wel later wel weer. En dan helpt ze jou weer. Het zijn allemaal uh, vernuftelingen, zoals dat vroeger zo mooi heet. Vernuftelingen? Dat is het oorspronkelijke Nederlandse woord voor ingenieur. Daar wordt hier heel veel tot stand gebracht. Uh, dat ze ook nog onderling allemaal strenge regels hebben afgesproken. Dat, want anders dan functioneert het ook niet. En dat zie je, daar zie je niks aan af. Maar uh, ze, houden zich, en ze houden zich daar ook allemaal aan. Uh, ook dat water bijvoorbeeld, er gaat niks in. Hè? En in de grond ook niet. En, uh, en ze hebben ook ja, toch ook wel een behoorlijke ballotage. Laat ik het, laat ik het maar zo noemen. Hè? Je komt, niet iedereen komt hier zomaar in. Je moet wel iets voorstellen. Van de eerste buitenstaanders die ik spreek hoor ik dat de stam zelf een stelsel van regels kent. Er zijn er nou wat minder, maar ja, dat is hier toch ook, er is ook een soort uh, bestuur. Ze nemen met z'n allen de verantwoording. Ja. En Peter, Peter en uh, Oscar die hier net was en al die Bernd. En, ja. ja, al die, al die nou wij, ik hou ontzettend veel van ze allemaal. Die kunstwerken die ze toch allemaal maken. Zij, als jij kijk, heel groot insect, hè? Dus wat, wat, wat zo langzaam met zijn, uh, ik weet niet of het er nog staat. Een enorm groot insect, dus helemaal gesmeed en gezaagd. Dus, nou, en zo, dat waren autodeuren, dus die dingen. Dus, kijk, mama, dat is je oude Renault. <laughs> oh ja. De oude Louis Renault zou er trots op zijn geweest. Zijn auto verbouwd tot insect. Ook al kijken ze wat onwennig naar de indringer, toch lijkt de tijd rijp om toenadering tot de stam te zoeken. Nu de avond valt en het feest gaat beginnen. Er leven hier ongeveer 120 mensen. Maar wanneer het feest begint, komen talloze soortgenoten en sympathisanten zich hier verwonderen. Leeft men hier altijd al in een nieuwe wereld, op het tijdfeest wordt deze wereld nog onwerkelijker. Ieder object, iedere handeling, iedere geur en kleur en toon lijken maar één doel te hebben. De bezoekers te laten weten, het kan ook anders. Ik wil wel zo'n uh, broodje proberen. Dankjewel. En daar is dan een chili. Uh, ja. het, het schijnt veganistisch te zijn. Veganistisch. Ook al loopt de klok hier op ADM-tijd, toch laat moeder aarde het vroeg of laat weer dag worden. Maar de autonoom bepaalt zelf wanneer die opstaat. Zo, kom binnen. Dank u wel. Het is uh, Pipo de Clown. Pipo de Clown. Pipo. Dit is nog een, uh, een echte wagen geweest van... Uh... Dit, dit is een buggenhout. Reizigers. Dit is echt als een huis gebouwd. Met stopcontacten en een gemetste schoolsteen en zo. Dit is uw slaapkamer? Dit is mijn slaaphok. Oh ja. Ja, beetje binnen, een man alleen hè. Ja, ik val zomaar bij u met de deur in huis. De deur staat hier altijd open. Dank u wel. Zelfs als ik op vakantie ben. Ik heb geen sleutel. Echt niet? Nee, dat is het leuke van hier te wonen hè. Ik doe, doe, je hoeft nooit wat op slot te doen. Er wordt ook niet gestolen? Ik, heb hier, ik woon hier nu twaalf jaar, ik ben hier nog nooit wat kwijtgeraakt. Ooit had Peter veel geld. Misschien heeft hij dat nog steeds, maar dat doet er niet meer toe. In ieder geval reist hij nog veel rond. 
Zijn kookkunsten zijn tot in Hongkong gewenst. Hij noemt zich de ondergrondse kok. Ik heb, ik heb al mijn, uh, mijn, mijn schroevendraaiers en toestanden heb ik allemaal weggegeven. En voor mij zijn potten en pannen, dat is mijn gereedschap. Mm-hmm. En verdient u dan ook daarmee uw geld? Want ik neem aan dat u ja. af en toe wel benzine moet kopen voor dat ding. Ja, ik moet af en toe wel wat. Ja, en dat verdien ik met koken, ja. Ik geloof dat ik nu net een glas water op. Dat is niet zo erg. Is het niet erg? Nee. nee. Wilt, u, wilt u nog meer water? Ja, <laughs> ja. <laughs> Maar u verdient geld met koken, dus? Oh, ja. ja. En dat gaat dan uh, niet echt in het uh, officiële circuit. Ik ga, ik ga echt mij niet engageren. Ik ga geen baan in een restaurant aannemen waar ik elke dag heen moet of zo. Dat, dat, dat gaat niet goed. Waarom? Daar krijg ik Spaans benauwd van. Uh, een Amerikaanse vriend van mij die zegt, je moet het underground cooking gaan noemen. Als underground cook moet je jezelf... Uh... Maar ik heb, ik heb overal gekookt. In... Ik heb in New York gekookt, op hele chique privéfeestjes voor twintig man. Ik ga elk jaar ook naar dat Burning Man. Is het bijvoorbeeld, ik, stel dat ik u een sticker op wil plakken, wat ik niet wil hoor, maar ik probeer het toch. Als je, zo, kan ik u bijvoorbeeld omschrijven, bent u autonoom? Bent u een autonoom? Dat, dat, zo zie ik het graag. Ja, ik probeer er in ieder geval mijn best voor te doen. Mijn grootmoeder is altijd van, want ik ben altijd wel eens een beetje de rare van de familie geweest. En ik zat dan ook wel eens te kappen op de maatschappij. En dan zei mijn grootmoeder, hou nou maar op met kappen op de maatschappij. Want moest die er niet zijn, dan kan jij je ding niet doen. Klopt dat, wat u gewoon ja, zei? Ja, denk, ik denk wel dat het klopt, ja. Ik dus denk, eigenlijk, ik denk, ik dus denk eigenlijk dat, hebt u de vrijheid te danken mede ook aan die nijvere uh, werkmieren daarbuiten. Die allemaal zo ik denk dat we elkaar nodig hebben, ja. ja. Want anders is de, is de lol er ook een beetje af. Zij hebben ook u nodig? Ja, tuurlijk hebben hun ook ons nodig. Dat weten bent, ze misschien zo niet. U bent krent in, in de pap. Wij zorgen toch wel voor een beetje kleur in de wereld, denk ik. Dus uh, uw vrijheid staat mede bij de gratie van toch wel het feit dat, dat er ook nog een samenleving is daarbuiten waar ja, ja. Uh, wegen worden aangelegd en in de treinen de... op tijd rijden. Ja. En ik ben er heilig van overtuigd dat het goed gaat met de wereld. Dat is behoorlijk progressief, toch? Dat is interessant. U bent positief uh, ingesteld mens, dus. Ja. Ja, goed, je hebt mensen voor wie het glas half vol is en voor mensen voor wie het glas half leeg is. Ja. En, en weet je uh, wat je moet doen als je het glas dan toch half leeg dreigt te raken? Giet het in een kleiner glaasje. Het is weer vol. <lacht> Buiten de poort staan veel aftandse caravans. Niet de inspirerende rommelpaleisjes van het ADM. Wie wonen hier? De maatschappij noemt ze onaangepaste of gelukzoekers. Hier wordt geen kunst gemaakt. Hier wordt overleefd. Zoals door Pavel. Meneer, mag ik dat vragen? Je woont hier al lang? In Nederland 18 jaar. 18 jaar. En op deze plek? Hier op deze plek 14. En kunt u me uitleggen, want als u al zo lang hier woont, uh, waarom woont u dan buiten het hek en niet binnen het hek? Uh, wij zijn hier verkra- verklaard dievenhoek. De dievenhoek ja. zijn jullie? Er zijn een paar uh, zaken gebeurd, een paar diefstallen. Ja, ja. Ja. En ze hebben dat gevonden op deze terrein. Ah, ja. dus dat was wel een soort bewijs. Ja. Ja, ja. Dat, zijn, dat hebben een paar mensen gedaan en ja. ze denken dat we zijn allemaal zo. Hebben jullie trouwens verder nog regels? Hier ook zelf? Afspraken? Oh, eigenlijk niet. Moet, moet mensen betalen voor stroom. Ja. Ja. Nee, we gaan regelen betalen voor water. Zou er ooit een dag komen dat Pavel zijn caravan binnen de hekken mag stallen? Of kijkt hij na 15 jaar wachten met andere ogen naar het onbereikbare ADM-terrein? Ja, daar is een andere levencultuur of zo. Het is niet zo vrij hoe hier. Er zijn te veel regels. Ja. Binnen het hek ja. zijn te veel regels. Ja. Ik ben begonnen binnen. Vragen of ik mag binnenkomen met de caravan. Dat was een voorzitter. Hij heeft gezegd: 
Laat mijn telefoonnummer, ik ga jou bellen. We moeten vergaan dat ik neem en dan we kan jou bellen of jij mag binnen of nee. Over een week ben ik op de vergadering gekomen. We weten dat nog niet. Ja. En dan ik heb ik nooit meer gebeld, nooit meer daar gekomen en niemand heeft mij gebeld. Dus niet iedereen is welkom in de vrijplaats. Er zijn krakers die ADM vergelijken met de Europese Unie. Hier worden blijkbaar ook mensen buitengesloten. In het voormalige directiekantoor van de ADM woont Mike. Ooit stond hij op de barricade tegenover wijle vastgoedspeculant Bertus Luske. Het feit dat u in het directiegebouw woont, ja. kan ik daaruit afleiden dat u dan toch meer autoriteit hebt of uh, eerst geboren recht? Of... Ja, dat is wel natuurlijk een beetje zo van uh, first comes first. Is er, eigenlijk, beetje... is er hier iemand iets meer dan de baas dan de ander? Officieel eigenlijk niet, maar er zijn wel altijd mensen die meer de kar trekken dan anderen, zeg maar. Het terrein is nu in 15 jaar, dat is toch natuurlijk flink gegroeid. Ze dus zijn van 20 begonnen en nu zijn het er denk ik wel 100. En nu hebben we eigenlijk veel meer de politiek, er wordt ook niet zoveel vergaderd. Maar dat mensen die hier willen wonen, die moeten eigenlijk een eigen plek zoeken. Of een vriend zijn van iemand, of ja, Dirk die woont daar. En als Dirk een vriend hier wil komen, dan zoekt hij een plek en dan moet hij al zijn buren uh, moet het, moet het er mee eens zijn. Zeg maar. Meekrijgen? Die moet hij meekrijgen. Dus ja. eigenlijk kan je dan zeggen dat er binnen deze, dat, er, dat we spreken van de cultuur van de ADM, daar heb je ja. dan misschien subculturen, ja. kleine plukjes. Ja. En daar kies je je plek? Ja, of mensen krijgen een vriendinnetje of een vriendje of uh, op die manier. Uh... Maar, je, maar je moet wel geaccepteerd worden? Ja, gaat dan weer uit, dan blijft die, die toch, toch hier. Ja. Dus? Dus, het is orga- ik... organisch groeiend maar eigenlijk. Ik, maar als ik hier nou op een dag kom met mijn bus, ik ken helemaal niemand. Ik zeg, ja. ik ga hier, mag ik hier kraken trouwens? Ja, je kan het proberen. <laughs> een goed experiment zou dat zijn. Ik denk dat je dat maar, dat maar moet doen. Dat is eigenlijk een hele interessante ja. kwestie. Ja. Ja. Heel veel Eugène trouwens. Hé hey, Eugène, uh... hoe maakt het? Wat? Ik vroeg het net aan Mike. Mm-hmm. Als ik hier nou kom, ik ken jullie niet, met een busje. En ik zeg, ik doe het hek open, ik weet binnen te komen. En ik zeg, ik ga hier gewoon ook kraken. Ik kraak hier met plekje. Nou, zonder overleg dan heb je weinig kans. Want? Nou, omdat het niet de bedoeling is dat, dat nou. iedereen die er maar zin in heeft, dat die hier komt zo, zitten. Een beetje de community buiten. die bepaalt wie hierbij komt en wie niet. Wettelijk gezien mag ik hier net zo goed kraken als jullie, toch? Dat is zo. Is dat zo? Als het al gekraakt is, dat je dan nog een keer kan kraken? Dat weet ik niet. Leg eens uit. Leg eens uit. Kan, ja, is ik dat weet zo? Dat ook. Ik weet het ook wettelijk niet. Gezien, dat hele wettelijk gezien is sowieso al voorbij, Kijk, toch? De maffia die regelt hun zaken onderling. Die hebben geen rechters. Die schieten elkaar over hoop. Als het niet met elkaar is of iemand pikt iets van een ander. Maar hoe zit het eigenlijk met krakers onderling? Nou, er komen hele grote discussies en dan blijft het maar doorgaan op discussie, discussie, discussie. Er wordt er ontzettend veel gediscussieerd dan. En voordat iemand echt eruit geschopt wordt, ja. dat is niet zo, maar. Je wordt kieskeurig als je zelf zo hard hebt moeten vechten tegen pandjesbazen zoals Luske. Op een gegeven moment kregen we dat zware geweld van die, van die huisbaas. Ze had ook, ook natuurlijk zoiets van, nou, doen die krakers hier op zout, ik sla jullie eruit. Sterker nog, ik sloop het pand met een uh, 90 ton zware shovel. En uh, 30 bodyguards, of nee, uitsmijters ja, precies, geloof ik toch? Ja, gewoon een grof geweld. Dat is dan één kant van het verhaal. Nou, rechts kun je dat noemen en uh, links heb je dan politiek eigenlijk. En... Dus jullie waren eigenlijk gesandwiched? Ja, wij zaten tussen politiek en maffia in. Gewoon, en niemand die ons hielde. Toen heb ik op een gegeven moment bedacht van, nou, dit, dit gaat echt zo ver. Die lusten de honden geen brood meer van. Ik ga maar culturele zelfverdediging doen. Culturele zelfverdediging. Ja. En wat betekent dat? Um, dat is eigenlijk als niemand in die zin uh, opkomt voor jouw belang. Dan moet je voor je eigen belang opkomen. Betekent dat dat je door hier een kunstenaarskolonie te stichten... en steeds meer kunst uh, neer te zetten... dat het daarmee eigenlijk door de gemeente niet meer uh, plat te walsen valt? Ja, op die manier kun je dus een, een soort van positie claimen... van hé, hey, er is hier wel meer aan de hand. Wij zijn hier ook gewoon mensen. En de enige manier om je positie te bepalen is door er een mooi feest van te maken. En dat feest duurt 15 jaar? Dat feest duurt al 15 jaar. <lacht> We houden nooit meer op met feesten. <lacht> de standvastigen laten het feest doorgaan. Voor feesten gaan de poorten open... 
zodat iedereen kan zien hoe het ook kan. Hoe het anders kan. Het al oude kraaksymbool schijnt misschien wat minder fel dan vroeger. Maar het schijnt nog steeds. Wat is de prijs die je betaalt voor het feest? Waar verplicht het toe? Beppie? Ja. Hallo, ben je daar? Hallo, goedendag. Goedenavond, bedoel ik echt. Beb en Koen brainstormen vaak over de structuur van deze bouwpakket samenleving. In hun woning die deels piepelwagen, deels strandtent is. Eigenlijk zie ik het meer als een experiment van hoe een gemeenschap zou kunnen zijn. Het is allemaal heel organisch, helemaal, allemaal verschillende mensen zijn samengekomen. Het is niet, met de, niet samen hier naartoe gekomen met het doel om een gemeenschap te vormen. Dus dat maakt het al heel interessant. En hebben jullie het idee dat het, dat het experiment slaagt? Het? Gaat het um, slaagt? Het gaat een beetje in golven, hè? Ik vind wel in de... Niet helemaal geslaagd, hè? Nee, Hoe nog, nog niet, ja. ja. Maar wat is het minste dat van hier we hier wonen? Wat vind je zelf het minste prettig? De besluitvorming. De besluitvorming? Ja. Hoe bedoel je? Nou, het helpt... Het is bijna een soort bureaucratisch apparaat. Of tenminste, de, het is heel moeilijk om gezamenlijk, gezamenlijk met tussen de 100 en 150 mensen... die allemaal uh, sterke individuen zijn, of de meeste in ieder geval... om tot een uh, gezamenlijk besluit te komen. Dat is, dat is, uh, en daarom wil je ook eigenlijk niet bij de vergadering zijn. Want dat, dat is een moeizaam proces. Nou, ja. En dan als, als uiteindelijk wel een besluit, besluit dan, gevormd wordt, dan, dan is het dan, niet dan, zo... Ja. Dan is, het? dan is het eigenlijk geen besluit. Want, dat navolgen, want de helft uh, is het er niet mee eens, want die was niet op de vergadering. Ja, ja of die, of die, ja, die zijn... Uh, die zijn het gewoon sowieso niet mee eens. Ja, ja. ja. Doe... Pas als een besluit unaniem genomen zou kunnen worden, dan, dan, uh, dan wordt daar ook invulling aan gegeven. Maar er is haast nooit uh, consensus. Um, wat, wat ergens ook een mooi punt is, hoor, want dat betekent dus dat je, dat je uh, uh, echte individuen naast elkaar hebt. Maar ja, om dan samen iets... Gewoon een besluit te nemen is heel... Dat is heel moeizaam. De tweewekelijkse vergadering is de vloek en de zegen van het ADM-terrein. Zie hier de autonomie in werking. Iedereen is autonoom en stellig. Ieders mening telt even hard mee. Peter? Goedenavond. Hey, cool. hey. Excellentie. Hoe gaat het met u, monsieur? Hoe gaat het met u? Ja, het is goed. Nou, met mij even. Goed ook. Ik, uh, goed, ik mag alleen niet binnen naar binnen. Nee, je mag niet naar binnen, hè? En waarom is dat nou? Ja, dat is, dat is een beetje normaal, toch? Ja, waarom? Ja, ik, ik, ik weet ook niet waar we zo over het gaan hebben. Oh. Maar we houden graag de vergadering besloten, zeg maar. Ja. Het gaat ook over een of andere meneer Schaap, die hier regelmatig gesignaleerd wordt. Dat, dat is het punt 1, daar zijn ze waarschijnlijk mee begonnen. En, en, uh, en de besluitvorming, is het een democratisch proces? Uh, hoe wordt er besloten? Nou, de, als, als er, zoals nu, al, al zit hier één iemand binnen die niet wil dat die camera naar binnen komt, dan komt die camera hier naar binnen. Ah, is dat democratisch? Absolute democratie. <laughs> dus, nou ja, ik respecteer het dan ook. Ja, dat is uh, jammer. Maar ik wens je veel wijsheid binnen. Oké, okay, dankjewel. Tot ziens. Er zijn er die zeggen: het mooie van kraken is dat er geen regels zijn. Er zijn anderen die zeggen: het mooie van kraken is dat je zelf de regels bepaalt. Of de bewoners van ADM er vanavond uitkomen of niet. Straks kunnen ze allemaal weer naar de kunstwerken waarin ze wonen. Daar, in dat paradijsje, zijn ze altijd nog autonoom. Thank you for watching this video. I hope you liked it. If so, you can watch the next episode here. Or check another recommended series on our channel. And don't forget to subscribe to get updates on new series.